السلام علیکم جی فسٹ ایئر اسٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اپنی پریویس ویڈیو میں میں نے چیپٹر نمبر ٹویلو کو ڈسکس کیا تھا تو آج کا جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے چیپٹر نمبر تھرٹین اور چیپٹر کا نام ہے گاڈ بی کریسڈ تو اس کو آج ہمیں اسٹڈی کرنا ہے سب سے پہلے میں ٹرانسلیشن کروں گا اور جو امپورٹنٹ ورڈس ہوں گے ان کو انڈر لائن کروا دوں گا اور جو بھی ایکسپیکٹڈ کوشچنس ورڈس ہو سکتے ہیں کوشچن آنسرس ہو سکتے ہیں وہ بھی آپ کو کروا دوں گا تو چیپٹر کا نام ہے گاڈ بی فریزڈ تو اسٹارٹ کرتے ہیں اصل میں اس چیپٹر کا ایم کیا ہے کیوں لکھا گیا ہے اس چیپٹر کو تو یہ جو ایک طبقہ ہے مولیوں کا ان کی جو حالات کیسے ہوتے ہیں بیکورڈ حالات میں ان کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے بارے میں یا ویسے ہی وہ کیسے لائف کو اسپینڈ کرتے ہیں اس کے بارے میں اس میں ڈسکس کیا گیا تو اسٹارٹ کرتے ہیں بفور ہز میرج مولوی عبد البرکات الائس ابل یوز ٹو لائف ان کمفرٹ ایون پمپ بفور ہز میرج اپنی شادی سے پہلے مولوی ابل مولوی ابو البرکات برکات الائز جس کا الائز الائز کیسے کہتے ہیں الائز کا مطلب ہوتا ہے کیا ان کو ملا ہوا کیا نام ملا ہوا ہے ان کا نام تھا ابول جو نام ملا ہوا تھا ہی یوز ٹو لیو ہی یوز ٹو لیو وہ بسر کرتے تھے زندگی ان کمفرٹ آرام میں سکون میں وہ سکون کی زندگی بسر کرتے تھے ایون پاپ یہاں تک کہ پاپ کسے کہتے ہیں شان و شوکت کی کلیئر یعنی کہ اپنی زندگی کو شان و شوکت اور سکون آرام و سکون میں گزار رہے تھے کب شادی سے پہلے کلیئر یعنی کہ مولی عبد البرکات المعروف ابول وہ اپنی شادی سے پہلے ایک سکون کی اور جو ہے شان و شوکت والی زندگی گزار رہے تھے گزارتا تھا سوری یوز ٹو لیف گزارتا تھا یوز ٹو لیف یوز ٹو استعمال ہوتا ہے جب کسی آپ نے وین یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دا پاسٹ ہیبٹ ٹھیک ہے نا پاسٹ ایون کسی پاسٹ کے بعد میں جو کنٹینیوس تھا پاسٹ میں اب نہیں رہا تو اس کے لیے آپ یوز ٹو کا استعمال کرتے ہیں اور ہیز ہیٹ ٹھیک ہے اب آپ کو آپ کو یہی کوشچن سوال میں آ بھی سکتا ہے کہ شادی سے پہلے کی لائف کیسے تھی تو آپ نے یہی لائن لے دینی ہے کہ وہ ایک اچھی زندگی گزار رہا تھا ٹھیک آن ہیز ہیٹ اپنے سر پر آن ہیز ہیٹ اپنے سر پر ہی وور وہ پہنتا تھا کیا لائٹ براؤن لائٹ لائٹ کا ترجمہ یہاں پر روشنی نہیں ہے لائٹ کا ترجمہ ہوگا ہلکا ہلکی براؤن ٹھیک ہے نا براؤن کا ترجمہ تو آپ کو پتا ہے ٹھیک ہے نا تو سنہری رنگ ٹھیک ہے نا تو ہی وور وہ پہنتا تھا جس کو پہنتا تھا سوری براؤن کہتے ہیں بادامی رنگ کو نا لائٹ براؤن ایک ہلکے سے بادامی رنگ کی کیا کیا پہنتا تھا تھربن تھربن کس کہتے ہیں پکڑی کو یعنی کہ وہ اپنے سر پر ہلکے رنگ کی بادامی رنگ کی پکڑی پہنتا تھا نان ایز مشادی لنگی جو کھیلوں کی کے نام سے مشادی لنگی کے نام سے کیا تھی مشہور تھی اب آپ کو یہ سوال آ سکتا ہے کہ وہ اپنے سر پر کیا پہنتا تھا تو آپ نے کہنا کہ ہی یوز ٹو یا ہی وور آن لائن براؤن تھربن ٹھیک ہے نا اینڈ بیکاز اس لیے کہ اٹ اوریجنلی کھیم فرام مشادی نے ایران اس کی ریزن یہ تھی بیکاز اس کی ریزن یہ تھی اٹ اوریجنلی یہ اصل میں کھیم فرام آئی تھی مشاد نے ایران مشاد ایران ایران کے جو شہر مشاد وہاں سے آئی تھی کلیئر تو اب آپ کو یہ سوال آ سکتا ہے کہ وہ جو تربن جو پگڑی پہنتا تھا تو اس کو مشادی لنگی کیوں کہا جاتا تھا تو بیکاز دا ریزن واز بیکاز اٹ کھیم فرام مشاد نے ایران دیٹس وائی اٹ واز کالڈ ایز مشادی لنگی تو آپ کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کلیئر دا گلڈ ٹیپ آف از کیپ یوز یوز شائن برائٹلی ابو دا تھربن جو پگڑی لوگ پہنتے نا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ سات کے اوپر جو کپڑے پگڑی پہنتے ہیں اوپر سے وہ چیز نکلی ہوتی ہے سامنے اوپر ٹاپ کی طرف اوپر کی طرف اس کی جو نوک ہوتی ہے ٹھیک ہے نا چوٹی یا کہ یہاں پہ چوٹی کہتے ہیں یہاں پر چوٹی اس کا کہتے ہیں دا گلڈ ٹیپ یعنی کہ جو سنہری رنگ کی جو چوٹی تھی آف ہز کیپ 
उनके जो टॉपिक की यूज टू शाइन यूज टू शाइन वो चमकती थी ब्राइटली ठीक है ना वो क्या होती थी तो खूब चमकती थी अब ऑफ द थर्ड बन किसके ऊपर थर्ड बन किसे कहते हैं पकड़ी पकड़ी के ऊपर यानी कि पकड़ी के ऊपर जो टॉप जो टॉपिक के ऊपर जो उन्होंने सुनहरी रंग की सुनहरी रंग की जो की चोटी थी पकड़ी के ऊपर यूज टू शाइन बराली अब द थर्ड बन वो उस पकड़ी के ऊपर क्या करती थी खूब चमका करती थी ठीक है यानी कि पकड़ी के ऊपर सुनहरी रंग की सुनहरी रंग की टोपी की चोटी खूब खूब क्या करती थी चमका करती थी ही ऑलवेज कैरी द वॉकिंग स्टेक ही ऑलवेज वो हमेशा कैरी रखते थे ठीक है ना वो हमेशा चलते थे लेकर किसको अ वॉकिंग स्टिक कैरी द वॉकिंग स्टिक वॉकिंग स्टिक स्टिक यानी कि चलने वाली छड़ी को अपने साथ लेकर चलते थे जो कि असोट एक किस्म थी सोट का तर्जमा होता है किस्म और सेप्टर ए डेकोरेटिव बैंस असेप्टर सेप्टर किसे कहते हैं सेप्टर कहते हैं एक खास किस्म की जो छड़ी जो शाही छड़ी होती है शाही यानी कि शाही असा क्लियर जो कि असोट तो सेप्टर जो कि शाही असा की किस्म थी वो डेकोरेटिव जो कि सजी हुई थी बैंड ऑफ बॉस एंड क्यूथ क्लियर जो कि क्या थी डेकोरेटिव जो क्या थी डेकोरेटिव सजी हुई थी किसके साथ बैंड्स बैंड्स बच्चों कहते हैं ये क्यों नहीं होता पतरियाँ पतरियों के साथ ठीक है ना और ब्रास ब्रास कहते हैं पीतल को यानी पीतल की पतरियों के साथ वो क्या थी सजी हुई थी एंड गिल्थ 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 कैसे कहते हैं जो यानी कि सोने और सोने के रंग से वो क्या थी सोने के रंग की पतरियाँ थी यानी कि ही ऑलवेज खैर इन अ वॉकिंग स्ट्रिक वो हमेशा एक चलने वाली छड़ी देख कर चलते असोट सीप्टर जो कि एक शाही जो असाब है उसकी किस्म थी वि डेकोरेटिव बैंड ब्रॉस एंड गिल्थ जो कि सज्जी हुई थी किसके साथ बैंड ब्रॉस बैंड ऑफ ब्रॉस यानी कि पीतल की पत्नी एंड गिल्थ और सुनहरी रंग से क्या थी सज्जी हुई थी फॉर हिज हेयर अपने बालों में फॉर हिज हेयर अपने बालों में ही यूज अलहमदिल्ला ही यूज वो इस्तेमाल करता था ही यूज इस्तेमाल करता था किसको फ्रोग्रेंट ऑयल फ्रेगरेंट ऑयल कैसे कहते हैं फ्रेगरेंट कहते हैं बच्चों खुशबू को ऑयल यानी तेल यानी कि अपने सरों में वो खुशबूदार तेल लगाता था क्लियर इट्स स्वीट पंजेंट स्मेल लिंगर इन द विलेज लेन्स वेन एवर ही वॉक थ्रो दैम इट्स स्वीट इसकी स्वीट मीठा सी मीठी सी पंजेंट पंजेंट कैसे कहते हैं बच्चों पंजे कहते तेज स्मेल खुशबू ठीक है ना उनकी इसकी जो स्वीट जो तेज खुशबू थी स्मेल खुशबू थी लिंगर लिंगर का मतलब बच्चों था फैलना वो फैल जाती थी इन द विलेज किस में गाँव में वो गाँव में फैल जाती लेंस लेंस किसे कहते हैं बच्चों लेंस कहते हैं गलियों के गाँव की गलियों में इसकी जो स्वीट जो तेज खुशबू थी वो गाँव की गलियों में फैल जाती थी वैन एवर ही वॉक थ्रो दैम जब कभी वो वहाँ से गुजरता यानी कि वो उन गलियों से जब भी गुजरता तो उसकी जो खुशबू थी वो क्या होती पूरी गलियों में फैल जाती थी इतना वो तेज ऑयल अपने सर में यूज़ करते थे मोली अबुल हैड स्लाइटली बल्जिंग आइज मोली अबुल था हैड स्लाइटली स्लाइटली कहता जमा होगा थोड़ी सी क्लियर बल्जिंग बल्जिंग आइस क्लियर बल्जिंग किसे कहते हैं बाहर कुन बाहर निकली हुई आइस आंखें यानी कि उसके हल्की सी बाहर निकली हुई आंखें थी मोटी आंखें थी थोड़ी सारा ठीक है ना कुछ होते हैं ना कुछ लोगों की आंखें बिल्कुल छोटी छोटी होती हैं छोटी सी होती हैं कुछ लोगों की आंखें ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही होती हैं कुछ बाहर निकली होती हैं कुछ अंदर होती हैं ऑन हीज फिंगर्स अपनी उंगलियों पर ही वो वो पहनता था सिल्वर रिंग अब ये आपको ये जो बल्जिंग आइस है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है बल्जिंग को अंडरलाइन कर लें आप लोग क्लियर ऑन हिज फिंगर्स अपनी उंगलियों पर ऑन हिज फिंगर्स अपनी उंगलियों पर ही वो और वो पहनता था किसको पहनता था सिल्वर रिंग्स सिल्वर रिंग्स सुनहरी रंग की किसको रिंग्स अंगूठियों को पहनता था विद लॉर्ज विद लॉर्ज लॉर्ज कितने बड़ी को ठीक है ना और थर्कुस थर्कुस किसे कहते हैं सबज रंग की नीली स्टोन्स पत्थरों को यानी कि वो एक ऐसी अंगूठियों को अपनी उंगलियों पर पहनता है जो कि सबज रंग की पत्थरों से बनी हुई अंगूठियों को अपने हाथों पर पहनता था एंड दीज रिंग्स केम ऑफ हिज फिंगर्स फाइव टाइम्स अ डे 
बिफोर एबलिशन दीज रिंग्स इन उंगलियों को ये जो सॉरी रिंग्स हैं अंगूठियाँ हैं खेम ऑफ खेम ऑफ होना उतरना उतरती थी हिज फिंगर्स उसके उंगलियों से फाइव टाइम्स पाँच दफ़ा दे ए दफ एक दिन में बिफोर एबलिशन से वसू करने से एबलिशन का मतलब होता है बच्चों वसू करना डल डल कर लें यानी कि वसू करने से पहले ये अंगूठियाँ पाँच दफ़ा उसके उंगली से उतरती थी एंड येट नो चिंग वॉज एवर ऑब्जर्व इन दर्डर इन विच दे एंड यट और ताहम अभी तक ताहम यट कर दे ताहम कर दे या तो फिर अभी तक नो चेंज कोई भी तब्दीली वॉज नॉट ऑब्जर्व नहीं देखी गई कोई भी तब्दीली ना देखी गई इन दर्डर इन द ऑर्डर इस तरतीब में इन दे वर वर्न जिस तरतीब में वो पहनी गई थी यानी कि वो पाँच वक्त वजू कर, करने के लिए जब अपनी उंगलियों से अंगूठी को उतारता था और उतारने के बाद जब दोबारा पहनता था तो उनकी तरतीब बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे ही होती थी कोई भी तब्दीली नहीं होती थी क्लियर तो यह आपको क्वेश्चन आ सकता है कि वह किस किस्म की धुआई अंगूठियाँ वो पहनता था तो आपने ये भी जहन में रखना है एवरी ईट एवरी ईट हर ईट पर आफ्टर हिज सेमन सेमन बच्चों कहते हैं खुतबे को ठीक है ना सेमन के बाद देन एवर द कॉटन बैग जब भी कॉटन बैग तो कॉटन का जो बैग था ठीक है ना कंटेनिंग जो कि मुश्तम था फ्राम वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड रुपीस यानी कि एक सौ पचास से लेकर दो सौ रुपये तक कलेक्टेड जिनको इकट्ठा किया गया फ्राम द डिवोटीज फ्राम द डिवोटीज डिवोटीज कहते हैं वो लोग जो अपने खुशी से चीज़ देते हैं यानी अकेदत मंदों से हैपन टू फॉल जब वो गिरता था विद थर्ड थर्ड कहते हैं बच्चे एक आवाज़ के साथ ठीक है ना यानी कि ईद के बाद खुद हर ईद खुद में खुतबे के बाद जब कभी भी 150 से एक दो सौ रुपये तक अकेद मंदों से लिए हुए पैसों का जो बैग था वो जब नीचे गिरता था ठग की आवाज़ के साथ तो तो ही डिस्ट्रीब्यूटेड तो वो क्या करता है उनमें से फोर्टी टू फिफ्टी रुपीज़ वो चालीस से पचास रुपये डिस्ट्रीब्यूट करना तकसीम कर देना वो चालीस से पचास रुपीज़ चालीस से पचास रुपये वो क्या कर दे तकसीम कर देता है इन द प्रजेंस और द वर्शिपर इन द प्रजेंस मौजूदा और द वर्शिपर ज़ाहिर वहाँ पर जो वर्शिप जो इबादत करने वाले आए हुए होंगे तो वो लोग कौन होंगे वो नमाजी होंगे तो जो लोग मौजूदा जो नमाजी थे उनमें वो क्या कहता है पैसे को तकसीम कर देता है एमंग द नीडी ज़रूरतमंदों के दरमियान एंड द पुअर ऑफ द विलेज और गाँव के जो गरीब थे उनके दरमियान वो क्या कहता है उन पैसों को तकसीम कर देता था तो आपको ये सवाल में आ सकता है तो आपने यानी कि कितने पैसे गिरते थे कितने पैसे होते थे उस बैग में उस बैग में वन फिफ्टी टू टू हंड्रेड रुपीज़ होते थे और कितने तकसीम करता था 40 टू 50 रुपीस वो तकसीम करता था किन में तकसीम करता था जो कि नमाजी हाजिर होते थे उन लोगों में जो कि ज़रूरतमंद होते थे उन लोगों में और जो कि गरीब होते थे उन लोगों में पैसे को तकसीम कर देता था ठीक है ना एंड आफ्टर सच आफ्टर ईच सच एक्ट और इस जैसे हर अमल के बाद एक्ट कहते अमल को इस जैसे हर अमल के बाद यानी कि पैसे को तकसीम करने के बाद ही यूज टू से वो ये कहा करता था प्लीज़ डोंट प्रे फॉर मी मेहरबानी करो प्लीज़ डोंट प्रे फॉर मी मेरे लिए दुआ ना करो ठीक है ना मैंने तुम्हें पैसे दिए तो मेरे लिए दुआ ना करो रिमेंबर याद रखो या याद करो किसको द बेनिवलेंट और मैठी अल्लाह बेनिवलेंट किससे कहते बच्चों बेनिवल कहते हैं रहमान को ठीक है ना एंड अलमैटी ताला अल्लाह यानी कि जो रहीम कर रहम करने वाला अल्लाह ताला है क्या करो उसको याद करो क्लियर इफ ही क्रिएट्स इन सेट्स इन स्टोन्स इफ ही क्रिएट्स अगर वो क्या करता है क्रिएट करता है पैदा करता है इन सेट्स किस को कीड़े मकोड़ों को किस में इन स्टोन्स पत्थरों में अगर सॉरी इफ ही क्रिएट्स अगर क्रिएट करता है पैदा करता है किस को पैदा करता है क्रिएट्स इन सेट्स कीड़े मकोड़ों को इन स्टोन्स पत्थरों में अगर अल्लाह पत्थरों में कीड़े मकोड़ों को पैदा करता है तो ही स्प्लाइज दियर फूड दियर टू ही स्प्लाइज द 
तो वो कहते हैं देखो ही का एच कैपिटलिस्ट में अल्लाह ताला तो ही सप्लाइज सप्लाई करना पहुंचा देना तो वो पहुंचाता है किसको देयर फूड उनका खाना देयर टू तो उनको वहां पर खाना भी पहुंचाता है यानी कि अगर अल्लाह पत्थर में कीड़े को पैदा कर सकता है तो फिर वो वहां तक उन तक खाना भी पहुंचा सकता है सो प्लीज डोंट ब्लेस मी ब्लेस का ترجمہ यहां पर होगा दुआ करना सो प्लीज डोंट ब्लेस मी तो मुझे दुआ ना दो व्हाट हैज ही डोंट ब्लेस मी विद व्हाट ही हैज ही नॉट ब्लेस मी विद उसने मुझे किस चीज के यानी कि यहां पर जो ब्लेस का तर्जमा होगा ठीक है यहां पर ब्लेस का नेमत होगा तो व्हाट हैज ही नॉट ब्लेस मी विद उसने मुझे कौन सी ऐसी नेमत जो अल्लाह ने मुझे नहीं दी हेल्थ सेहत दी है पीस ऑफ माइंड ठीक है दिमाग सुकून दिया फ्रीडम फ्रॉम खेर तो बच्चों यहां पर खेर का मतलब होता है ख्याल करना खेर का एक मतलब परेशानी भी होता है तो फ्रीडम फ्रॉम खेर और जो परेशानियों से आजादी यानी कि अल्लाह ने मुझे सेहत दी है दिमाग की सुकून दिया है और हर किस्म की परेशानियों से आजादी दी है सो आई हैव एवरीथिंग वन कैन डिजायर मेरे पास हर वो चीजें वन कैन डिजायर जिसकी एक आदमी ख्वाहिश कर सकता है सो आई डोंट नीड एनीथिंग मोर फ्रॉम हिज लिमिटेड ट्रेजर ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स सो आई डोंट नीड मुझे नहीं जरूरत है एनीथिंग मोर किसी और चीज मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं है फ्रॉम हिज अनलिमिटेड अनलिमिटेड किसी के थे ला महदूद बेतहाशा ट्रेजर ट्रेजर कहते हैं खजाने को और डिवाइन डिवाइन कहते हैं अल्लाह ताला और ब्लेसिंग कहते हैं अल्लाह की रहमतों का जो अल्लाह की रहमतों का जो खजाना है अल्लाह की रहमतों का जो लामहदूद जो एक खजाना है उस खजाने से मुझे और अब कुछ नहीं चाहिए तो इसलिए सो प्लीज डोंट ब्लेस फॉर मी या ब्लेस मी मुझे दुआ मत दो ठीक है ना तो ये वो क्या करता है अल्लाह तुम लोगों को अब इस शादी के बाद के हालात का जिक्र करते हैं कि जब शादी हुई तो फिर उनके बाद हालात उन कैसे हो गए तो लाइक द चिल्ड्रन हु केम इन क्विक सक्सेशन इसको बच्चे अंडर लाइन कर लें सक्सेशन ठीक है ना सक्सेशन का मतलब क्या होता है मुसलसल ठीक है लाइक द चिल्ड्रन बच्चों की तरह लाइक का तर्जमा यहाँ पर होगा की तरह लाइक द चिल्ड्रन किसकी तरह बच्चों की तरह कौन से बच्चे हु केम जो आई इन क्विक सक्सेशन यानी कि मसलसल आगे पीछे यानी कि उसके औलाद ज्यादा होंगे बच्चे तो यानी कि तरह जैसा कि औलाद है वो क्या मतवातर आगे पीछे क्या है मसलसल आ रही है द टाइम उसकी तरह जो वक्त है टू है चेंज फास्ट टाइम उसकी तरह बहुत तेज क्या हो गया है फास्ट तब्दील हो गया यानी जिससे बच्चे तेजी से आए हैं उनकी लाइफ में तो टाइम भी क्या हो गया वक्त भी क्या हो गया वो अचानक चेंज हो गया क्लियर A pair of shoes for his firstborn, Mahar Nisa, had cost him one rupee. आप इस जहाँ में रखना है, clear? A pair of co- shoes, shoes का एक जोड़ा for his firstborn. पहले जो पैदा होने बेटी इसका नाम था Mahar Nisa, ठीक है ना? जो पहले जो Mahar Nisa पैदा हुई थी, had cost him one rupee. तो उसको एक रुपया आता था, यानी कि उसको cost him one rupee. और उसने अपनी जो बेटी है, जिसका नाम Mahar Nisa था, उसके लिए जो पहली बेटी है. पैदा होती थी महरूम निशा उसके लिए जब उसने जूते खरीदे तो उसकी कीमत एक रुपये थी जूते की क्लियर तो उसकी पहली बेटी का नाम क्या था महरूम निशा तो सबसे बड़ी बेटी भी यही है फॉर हिज यंगस्ट डॉटर ही वॉज नाउ आज टू पे सिक्स रुपीज फॉर अ प्योर अब की बात कर रहे हैं अब जो उसकी जो छोटी बेटी है फॉर हिज यंगस्ट डॉटर अब जो उसकी सबसे जो छोटी बेटी है ना ही वॉज नाउ आज उसको अब कहा गया टू पे सिक्स रुपीज तो छः रुपये अदा करें फॉर अ प्योर किसके लिए एक जोड़े के लिए जूते के जोड़े के लिए छह रुपये अदा करे यानी जब पहली बेटी हुई थी जिसका नाम महरूम निसा था जब उसने उसके लिए महरूम निसा के लिए जूते खरीदे तो तब जूते की कीमत एक रुपये थी और अब जब बेटी दूसरी पैदा हुई थी और जो अब इसके बेटे में सबसे छोटी थी तब उसने उसके लिए जूते खरीदे तो उसको कहा गया कि नाउ यू हैव टू पे सिक्स रुपीज तो मैं छह रुपये अदा करने होंगे तो अब कितना क्या हो गया काफी डिफरेंट आ गया वैन ही कंप्लेट जब भी उसने ही कंप्लेंट उसने क्या की कंप्लेंट की शिकायत की द शो मेकर सेड जो जूते बनाने वाले मोची कर दें ठीक है ना मोची ने कहा क्या कहा मोलवी जी मोलवी जी आई डिड नॉट आई डेंट चार्ज मोर फॉर योर सेक आई डेंट चार्ज मैं चार्ज नहीं करता ठीक है ना यानी कि नहीं लेता मोर ज्यादा पैसे फॉर योर सेक सेक का मतलब तो खातिर तुम्हारी खातिर तुम्हारी खातिर में आपसे पैसे यानी कि आप एक मोलवी टाइप हैं तो इसलिए आप एक रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टेड पर्सन है फॉर सोसाइटी जैट सो आई डोंट चार्ज यू एनीथिंग मोर फॉर एंड मोर फीस फॉर योर सेक कि मैं आपकी खातिर में आपसे ज्यादा पैसे चार्ज नहीं करता हैड इट बीन समन एल्स 
had it been someone else agar aapki jagah koi aur hota i could easily have van gold 10 rupees to main aasani se van gold kya kar deta van gold na wasool kar lena 10 rupees 10 rupees agar aap ke jagah koi aur hota na to maine 10 rupees kya karne the wasool kar lene the ye to aapke aur aapke respect ki khatir aapke khatir main aapse 6 rupees mang raha hu warna agar aapke ilawa koi aur aadmi hota to maine 10 rupees maine to 10 rupees to phir ईजीली हासिल कर लेने थे तो वो उसको बताना चाह रहा है क्लियर द कॉस्ट जो कीमत है अब ये दुकानदार कह रहा है द कॉस्ट ऑफ लेदर लेदर तो लेदर है ठीक है ना लेदर कहते हैं चमड़े को जो चमड़े की जो कीमत है आसमान को छू रही है आसमान में पहुंच गई यानी कि अब इसका मतलब ये नहीं कीमतें आसमान की पहुंच गई है मतलब ये कीमतें बहुत ज्यादा हो गई द कॉस्ट ऑफ लेदर हैज गॉन स्काई हाई जो लेदर है चमड़े की जो कीमत है वो क्या है आसमान को छू रही है प्राइस है प्राइसिस जो अमाउंट है कीमतें हैं हैव राइजन टू सडनली इतनी जल्दी राइजन यानी कि जो है वो इतनी जल्दी तेज़ी से बढ़ गई हैं ठीक है ना दैट इट सीम्स के ऐसा लगता है एज तो जैसे कि ऑन द खाउस जितनी भी जो गाय हैं एंड फॉलोस फॉलो के देखिए भैंसों को जितनी भी जो भैंसें थी इन द कंट्री मुल्क में जितनी भी जो गाय थी और जितनी भी जो भैंसें थी ना हैव बी इन दिस पार्च दिस पार्च किसे कहना दिस पार्च का तो होता है रवाना होना यहाँ पर हम तर्जमा कर दें भेज देना जैसा कि इस मुल्क में जितनी भी जो गायें थी और जो भैंसी थी उनको भेज दिया गया हो टू द माउन कोकासिस कोकासिस जैसे कि उनको कोकाफ बेच दिया हो जगह का नाम यानी कि हमारे मुल्क में जो गाय हैं ऐसा लगता है कि उनको यहाँ से भेज दिया गया है अब मैं भी आपके जहन में ये सवाल आएगा कि यानी कि जो लेदर है उसकी कॉस्ट बढ़ गई उसने ऐसा क्यों कहा कि जो गाय वगैरह हैं भैंस वगैरह उनको कुछ जो ओकाफ भेज दिया गया जिससे क्या मुराद है तो मीन जाहिर आपको पता है जो जूते होते हैं वो तो गाय वगैरह के इनके जो स्किन होती है उनसे बनते हैं ठीक है ना तो जब हमारे कंट्री में इनकी कमी होगी ठीक है इनकी शॉर्टेज होगी तो उनकी शॉर्टेज की वजह से हम जूता नहीं बना सकेंगे कम जूते बनेंगे जब जूते कम बनेंगे तो आटोमेटिकली अल्टीमेटली उनकी जो प्राइस है वो महंगी हो जाएगी तो ये रीज़न थी यहाँ पर तो माई खॉस प्राइस इज फाइव ट्वेल्व माई खॉस प्राइस मेरी जो कीमत है खॉस प्राइस है ठीक है ना एज फाइव ट्वेल्व पाँच रुपये और ट्वेल्व बड़ा आना है ठीक है ना जो मैंने जूते बनाने में जो मेरा खर्चा आया ना तो वो क्या है पाँच रुपये हैं और फाइव ट्वेल्व बड़ा आना है यानी इतना खर्चा आया मेरा इस जूते को बनाने पर बिलीव मी बिलीव मी मेरा यकीन करो माई प्रॉफिट इज़ ओनली फॉर फोर अनास जो मेरे जो मुनाफा है वो फोर अनास वो चार अनास है कम ऑन मोलवी जी मोलवी जी डोंट नो डिसअपॉइंटेड मायूस ना हो एंड प्रे और दुआ करो एंड डोंट गिव मी इवन दैट फोर अनास बेट और यहाँ तक वो चार जो अनास है ओपन में आपसे चार्ज कर रहा हूँ मुझे वो भी ना दो ठीक है ना आई विल चार्ज ओनली वट आई हैव स्पेंड फॉर दीज दैन टी शर्स आई विल चार्ज मैं आपसे लूँगा ओनली सिर्फ वट आई हैव स्पेंथ जो कि मैंने खर्च किया है फॉर दिस डैन टी शूज इन खूबसूरत जूतों के ऊपर जितना मैंने इन खूबसूरत जूतों के ऊपर खरीद मैंने खर्च किया है मैं आपसे वही पैसे लूँगा मैं आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं लूँगा इफ आई एम लाइंग इफ आई एम लाइंग अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ द खर्स ऑफ अल्लाह बी ऑन मी द खर्स ऑफ अल्लाह जो अल्लाह की लानत है बी ऑन मी वो मुझ पर अल्लाह की लानत मुझ पर हो अगर मैं आपसे झूठ बोल रहा हूँ एंड मे आई बी ड्राउन इन सम पॉन्ड एंड मे आई बी ड्राउन और मैं डूब जाऊँ इन सम पॉन्ड मैं किसी तालाब में डूब कर मर जाऊँ यानी कसम दे रहा मोलवी जी गल सुन रहा मैं तो रहा झूठी नहीं बोल रहा ठीक है ना एंड नहीं मेरा खर्चा आया तो मैं थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा पैसे नहीं ले रहा यानी मैं आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट आई एम नोट को ना चार्ज हुआ एक्स्ट्रा मैं नहीं एंड आई एम जस्ट चार्जिंग यू वॉट आई स्पेंड ऑन दिस शूज यानी कि मैंने इस शूज के ऊपर जो मैंने पैसे लगाए हैं मैं आपसे सिर्फ वही पैसे चार्ज कर रहा हूँ मैं आपसे एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज नहीं कर रहा मे आई इवन बी डिप्राइव डिप्राइव करते बच्चों महरूम हो जाना तो मे आई इवन बी डिप्राइव डिप्राइव्ड मुझे क्या कर दीजिए मुझे महरूम कर दिया जाए अगर मैं झूठ बोलूँ ऑफ अ डिसेंट ब्यूरियल डिसेंट ब्यूरियल जिसने कहते हैं अच्छे तरीके से ब्यूरियल कहते तदफीन यानी कि अगर मैं झूठ बोलूँ ना तो मुझे अच्छी जो तदफीन है वो भी मैसर ना हो यानी कि मैं जिससे जनाजा ही मैसर ना हो अगर मैं आपसे झूठ बोलूँ अल्लाह के कसम मैं सच बोल रहा हूँ 
तो मिसर वो क्या कहते हैं खाना इसके मौली साहब कहते हैं इफ आई वर इफ इट वर पॉसिबल टू गेट द नेसेसिटी ऑफ लाइफ फ्रॉम द हेवन्स थ्रू प्रेयर्स मौलवी अबल वुड हैव प्रे टू अल्लाह फॉर पेयर ऑफ शूज फॉर हिज अमदा द यंगस्ट इन द फैमिली अच्छा ये खुद रटक ना सॉरी कहते इट इफ इट वर पॉसिबल अगर ये मुमकिन होता टू गेट क्या करना गेट करना लेना किसको लेना द नेसेसिटीज ज़रूरियात को ऑफ लाइफ जिंदगी की अगर जिंदगी के ज़रूरियात को हासिल करना मुमकिन होता फ्रॉम द हेवन्स जन्नत से थ्रू प्रेयर्स दुआ के जरिए अगर जन्नत से यानी कि अर्श से अर्श के से दुआ के जरिए अगर ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ों को लेना मुमकिन होता तो मोली अबुल अबुल वुड हैव प्रे टू लॉ फॉर अ पेयर ऑफ शूज फॉर हिज उमदा तो मोली अबुल अपनी बेटी जिसका नाम उमदा सबसे छोटी बेटी का नाम क्या था उमदा था फिर तो उमदा के लिए एक पेयर ऑफ शूज़ यानी शूज़ का एक जोड़ा अल्लाह से क्या कहता दुआ में मांग लेता द यंगस्ट इन द फैमिली जो कि खान उसके घर में जो ख़ानदान में जो क्या थी सबसे छोटी बेटी थी ठीक है एट नाइट एट नाइट रात के वक्त ही कंसल्टेड कंसल्ट करना मशवरा करना ठीक है ना इसके मंडल ने क्यों नहीं ही कंसल्टेड हिज वाइफ उसने अपनी बीबी के साथ क्या किया मशवरा किया क्या उन में की तरह तो ही कंसल्टेड हिज वाइफ उसने अपनी बीबी के साथ मशवरा किया बट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग बट इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बच्चों बजाय इसके रिप्लाइंग जवाब बजाय इसके कि वो कोई जवाब देती बजाय इसके कि वो क्या करती वो जवाब देती शी साइलेंटली लिफ्टेड अ कॉर्नर शी साइलेंटली उसने खामोशी के साथ लिफ्टेड उठाया अ कॉर्नर एक कोने को ऑफ द ख्वेल्थ बच्चे ख्वेल कहते हैं रजाई को रजाई के एक ख्वेल को एक कोने को उठाया टू एक्सपोज एक्सपोज करना दिखाना ठीक है ना क्या दिखाना उमदनिसा समॉल फीथ उमदनिसा उमद नसा है समाल छोटे बियर फीत नंगे पाओ यानी कि उमद नसा है ठीक है ना उसके छोटे और नंगे पाओ को दिखाने के लिए उसने क्या किया रजाई का एक कोना उठाया सींग दो डेंटी फीत सींग देखते हुए क्या करते हुए देखते हुए दोज उन डेंटी फीत डेंटी के नाजुक को खूबसूरत पाओ को देखते हुए मोली अबुल बर्स्ट इन टू थियर्स वो मोली अबुल आंसू में क्या हो गया रोने लग गया फूट फाट कर रोने लग गया लाइक अ चाइल्ड एक बच्चे की तरह रोने लग गया यानी कि अब वो उसके दुख हो रहा था कि मेरे पास आज इतने पैसे नहीं हैं कि आई कुड बाई समथिंग फॉर माई आई कुड बाई अ न्यू शूज़ फॉर माई यंगेस्ट डॉटर कि मैं अपनी सबसे छोटी बेटी उसके लिए शूज़ खरीद सकूँ तो ये एक हालात को बता रहा कि एक मौलवी के हालात क्या होते हैं क्लियर इसके बाद नेक्स्ट डे अगले दिन नेक्स्ट डे अगले दिन आफ्टर हिज मॉर्निंग पीरियड्स आफ्टर अब के बाद हिज मॉर्निंग प्रेयर मॉर्निंग प्रेयर्स सुबह की दुआओं के बाद ठीक है ना सुबह के दुआओं के बाद दुआ में नमाज के बाद सॉरी हम तजमा करें नमाज के बाद ठीक है ना ही वेंट टू द शो मेकर वो कहाँ गया शो मेकर के पास गया मोची के पास गया एंड फे रही उसको अदा कर दिए फाइव रुपीज एंड ट्वेल्व पाँच रुपये और बारह आने अनाज ठीक है आने बच्चे इसको अंडरलाइन कर लें उसने जूते को खरीदने के लिए जो अमाउंट पे अमाउंट दी तो पाँच रुपये और ट्वेल्व अनाज थे एंड बॉट द शूज एंड बॉट द शूज और क्या किया उन जूतों को खरीद लिया एंड लिविंग हिज शॉप लिविंग हिज शॉप उसके दुकान को छोड़ते हुए ही वोफ्ट वोफ्ट का मतलब होता है वादा करना कसम उठाना उसने कसम उठाई विद अल्लाह एज इज विटनेस अल्लाह को अपना हाजिर नाजिर मानकर कि नेवर टू यूज कि वो कभी भी नहीं लेगा द पाउडर थीबा को पाउडर थीबा को कहते हैं उसको ये निस्वार को ठीक है ना पाउडर पाउडर थीबा को कहते हैं निस्वार को यानी वो कभी भी निस्वार नहीं लेगा वैसे निस्वार को कहते हैं इंग्लिश में खैद खैद कहते हैं उसको नस्वार को निस्वार को तो नेवर टू यूज अ पाउडर थीबा को डेट ही लव यानी कि वो कभी भी निस्वार नहीं लेगा जिसको जिसको वो बहुत ही पसंद करते था जिसको साथ उसको बहुत ही मोहब्बत थी यानी जो तो कसम उठाई थी कि भाई हॉन तो बाद में निस्वार नहीं खानी मैं पैसे जमा कर लेने क्लियर इसके बाद नेक्स्ट वेन मेहरून जो मेहरून जो बड़ी बेटी थी रीच थी एज ऑफ फोर्टी चौदह साल की हुई तो मोली अब्दुल अबुल्स प्रेयर्स बिकेम इंटेंस एंड प्रोलॉन्ट जब उसकी उम्र 
چودہ سال کی ہوگی تو مولوی ابو الفریز کی جو دعائیں تھیں بکھیم انٹینس وہ زیادہ ہو گئی ٹھیک ہے نا اس کی جو دعائیں تھیں وہ کیا ہو گئی زیادہ ہو گئی اینڈ پرون لانڈ پرون پرون کرتا تھا جہاں مطلب لمبا یعنی کہ دعائیں لمبی لمبی دعائیں مانگنا شروع ہو گئی یعنی کہ بیٹی بڑی ہو گئی تھی تو ناؤ ہی واز اے ہی پریڈ فار ہز گڈ میچ میچ کا مطلب ہے رشتہ میچ کا مطلب ہوتا ہے رشتہ یعنی کہ وہ اچھا رشتہ ہوتا ہے یعنی کہ اب وہ ایک خیال آ گیا تھا کہ اب میری جو بیٹی ہیں وہ کیا ہو رہی ہیں بڑی ہو رہی ہیں ایک بالی کی ایج میں پہنچ رہی ہیں تو ظاہر ہے پھر ایک باپ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو کہتا ہے ایک باپ ہی سمجھ سکتا ہے کہتا ہے ڈیورنگ رمضان رمضان کے دوران ڈورنگ دا رمضان رمضان کے دوران ہی لیٹ دا نائٹ ہی تراوی پریئرز ایز یوزول رمضان کے دوران وہ جو رات کی تراوی ہوتی تھی ایز یوزول ایز یوزول یعنی کہ اپنے معمول کے مطابق امامت کرتا تھا بٹ دا سیم مولوی یہی مولوی ابول ابول ہو نیور ہیڈ میڈ اے سنگل مسٹیک جس نے کبھی بھی ایک بھی غلطی نہیں کی تھی جب وہ تراوی پڑھاتا تھا تو پڑھانے میں اس نے کبھی کوئی مسٹیک نہیں کی بگین اسٹرینگ اسٹرینگ کہتے ہیں بچوں بھٹکنا اسٹرینگ کیسے کہتے ہیں بھٹکنا بگین اسٹرینگ وہ اس نے بھٹکنا شروع کر دیا فروم ون سورہ آف دا ہولی قرآن ٹو انادر ایک سورہ سے دوسرے سورہ کی طرف یعنی کہ اب یہ وہی مولوی تھا جس نے پہلے کبھی تراوی میں کوئی مسٹیک کی نہیں تھی اب وہ کیا ہونا شروع ہو گیا قرآن کی ایک صورت سے دوسری صورت کی طرف بڑھنے لگ گئے یعنی کہ بھولنا شروع ہو گیا پڑھتے پڑھتے کبھی کون سی صورت پہ چلا گیا کہ کبھی کون سی صورت میں ٹھیک ہے اور ایسا کیوں ہوا اصل میں اس کے اوپر جو ذمہ داری تھی بیٹی کی وہ ذمہ داری بڑھنا شروع ہو گئی تھی سم ٹائمس سم ٹائمس بعض اوقات انکنشسلی انکنشسلی یعنی کہ انکنشسلی کہتے جانے بغیر بغیر یعنی کہ لا شہری میں کہتے آپ بغیر جانے ہوئے ہی ریپیٹڈ دا سیم چیپٹر ہی ریپیٹڈ اس نے دہرا دیا اس نے دہرا دیا دا سیم چیپٹر سیم چیپٹر چیپٹر مینس جس ہم کہتے ہیں نا آپ کہتے ہیں یعنی کہ اس کو آپ کہتے ہیں اسلام وردی میں سپارا کہتے ہیں حصہ ٹوائس دو بار ان دا سیم پارٹ آف پریئر یعنی کہ نماز کی ایک کی رکعت میں سیم پارٹ اسی حصے میں پریئر نماز کی نماز کی اسی حصے میں ایک چیپٹر ایک حصے کو دو بار دہرا دیا یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے اصل میں کہ وہ ایک ہی رکعت میں جو سپارا یا جو صورت اس نے پہلے پڑھی تھی پہلی رکعت میں وہی سپارا یا وہی صورت وہ دوسری رکعت میں پڑھنا شروع کر دے گا یعنی کہ اتنی اس کو ٹینشن لگ گئی تھی اپنی اولاد کے بارے میں ونس ایک مطلبہ وین چودھی فتح داد چھوٹی فتح داد اس کا نام یاد ہونا چاہیے یہ کون تھا چودھی فتح داد دا ممبر آف دا ڈسٹرکٹ بورڈ جو کہ ممبر تھا آف دا ڈسٹرکٹ بورڈ ڈسٹرکٹ بورڈ کا ممبر تھا ریپرامانڈ ریپرامانڈ کہتے ہیں ڈانٹنا ریپرامانڈ اس کو ریپرامانڈ نہیں پڑھنا اس کو پڑھنا ریپرامانڈ تو ریپرامانڈ کہتے ہیں ڈانٹنا اس نے ڈانٹ دیا ہے اس کو فلاں مسٹیک غلطی پر یعنی کہ جو چوری فتح داد تھا اس نے کیا کہا تھا اس کو ڈانٹ دیا غلطی پر اینڈ مولی ابو الفیت لائک شاٹنگ بیک بیک ایٹ ہیم تو مولی ابو جو مولی ابو تھا فیت لائک شاٹ یہ ایک رول کے تحت لکھا گیا ٹھیک ہے اس کا مطلب ہوگا دل کرتا تھا یہ فیلتھ لائک یا فیل لائک وب کے فرسو پلس آئی این جی آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے دل کرنا تو مولوی ابو الفیت لائک شاٹنگ بیک ایٹ ہیم مولوی ابو کا دل کرتا تھا کہ وہ کیا کرے اس کے اوپر واپس کیا کرے اسے چلائے جب وہ چلاتا تھا تو اس کو چلا کر کہے یعنی کہ جب وہ مولوی ابو اس کو ڈانٹتا تھا تو اس کا دل کرتا کہ میں اس کو واپس ڈانٹوں اور وہ کہوں کیا کہوں یو ہیو اے ہول رو آف بوائز یو ہیو اور ہور رو تمہارے پاس پوری کتار ہے وہ بوائز لڑکوں کی تمہارے پاس ایک لڑکیوں کی کتار ہے تمہارے کوئی اولاد میں لڑکی ہیں کوئی بیٹی نہیں ہے چودھری صاحب چودھری صاحب ہیڈ یو آر سو بین بوائز ود اے ڈاکٹر دین یو ول انڈرسٹینڈ وائی آئی ریپیٹ دا چیپٹر آف دا ہولی بک تھوائز ہیڈ یو آر سو بین بلیسڈ اگر تمہیں اللہ نوازتا ود اے ڈاکٹر بیٹی نوازتا دین یو ول انڈرسٹینڈ تب تمہیں سمجھ آتی وائی آئی ریپیٹ دا چیپٹر آف دا ہولی قرآن ہولی بک ٹوائز کہ میں اس ہولی بک کے جو قرآن پاکے اس کی ایک آیت کو یا ایک صورت کو بار بار کیوں کیا کرتا ہوں دہراتا ہوں اگر تمہیں یہ بیٹی کی جو نعمت ہے یہ نوازتا کلیئر لیکن بٹ چودھی فتح دار سینچر واس پیورلی ریلیجیس پیورلی ریلیجیس سینچر کو انڈرلین کر لیں بٹ چودھی فتح دار لوگ چودھی فتح دار تھا سینچر کہتے ہیں ڈانٹ کو اس کی جو ڈانٹ تھی وہ واس پیورلی پیورلی کہتے ہیں خالصتاً ریلیجیس مذہبی اس کی جو ڈانٹ تھی وہ خالصتاً مذہبی تھی ٹھیک ہے نا لیکن جو چوری فتح داد تھا اس کی جو ڈانٹ تھی وہ کیا تھی مذہبی تھی 
वाई ही वॉज द सेम वाई इसलिए कि ही वॉज द सेम रिच फायस मुस्लिम द हैड ऑफ द विलेज हु एवरी इवनिंग फॉर यस हैड बीन सेंडिंग मौली अब मौली मौली साहब होम बेक्ड ब्रैग स्म्यूर्ड विद घी एंड एंड अथन बाउल ऑफ दाल क्लियर वाई इसलिए कि वाई अब यहाँ पर क्यों वाई का तर्जमा यहाँ पर क्यों नहीं होगा यहाँ पर होगा वाई इसीलिए कि ही वॉज अ सेम रिच ये वही अमीर एंड फायस मुस्लिम फायस कैसे कहते हैं परहेजगार मुसलमान था द हेड ऑफ द विलेज जो कि हेड ऑफ द विलेज गांव का एक हेड था हु एवरी इवनिंग जो कि एवरी इवनिंग हर शाम फॉर यस फॉर यस मीन्स कई सालों से हैड बीन सेंडिंग बेचता रहा था या बेचता रहा है ठीक है ना क्या भेजता रहा है मौली अबुल मौली अब्दुल साहब को क्या होम बैट होम बैट मीन्स घर की पकी हुई ठीक है ना ब्रेड सीमेड ब्रेड किसी के ब्रेड सीमेड कहते हैं चपड़ी हुई यानी लगी हुई लद्दी हुई रोटी विद घी यानी कि ऐसी रोटी जिसके ऊपर घी लगा हुआ हो ठीक है ना पराठा भी पैक कर दें एंड एंड अर्थन अर्थन किसे कहते हैं बच्चों अर्थन कहते हैं मट्टी का बाउल कहते हैं प्याला मट्टी का यानी कि एक प्याला भर और दाल यानी दाल का एक प्याला हर शाम उसको मोलू के घर भेजा करता है यानी कि ये वही शख्स था जो मोलू को हर रास क्या करता था वो दाल से भरा एक प्याला भेजता था यानी कि मजहबी थी अब तर्जमा मिला के मैं करूँगा कि तर्जमा अब मिला के से कैसे करेंगे क्लियर ठीक है ना तो कहते हैं क्योंकि ये वही मीर ज़्यादा और फायस मुस्लिम था फायस कहते हैं यानी कि जो परहेजगार था फायर ना बड़ा वो फायस था परहेजगार था जो कि गांव का हेड था और वो हर शाम कई सालों से मौली साहब को घर की बनी हुई रोटी जिसके बाद घी लगाता था और इद्दा का प्याला भेजा करता था सो ही वाज वेरी टेकुलर इन हिज ऑफरिंग ऑफर करना यहाँ पर ऑफर करना होगा यानी कि वजीफे के तौर पर कोई चीज़ देना ही वॉज वेरी रेगुलर वो बड़ा ही रेगुलर था ठीक है पाबंद था इन हिज ऑफरिंग अपने वजीफा देने में ठीक है ना एंड इफ फॉर सम रीज़न अगर किसी वजह से द डेली ऑफरिंग जो डेली रोजान वजीफा था ऑफ द इवनिंग मील वॉज डिलीड रात के शाम खा खाने का शाम के या रात के खाने का जो मील खाने का जो वजीफा था वॉज डिलीड अगर वो देर हो जाती तो चौधरी फतेह डाट वुड कैरी इट हिम टू मौलवी अब्दुल हाउस जो जो फतेहदार था वो खुद मौलवी अब्दुल हाउस के घर इसको प्याले को लेकर जाता है एंड अपोलोजाइज फॉर द डिले और देर से आने के देर से चीज़ भेजने के बाद पर वो कहता था अपोलोजाइज माफ़ी मांगता है सेंग ये कहते हुए और वो क्या कहता था आई एम थेबली सॉरी आई एम थेबली सॉरी यानी कि थेबली बेहद आई एम रेली सो सॉरी कहते ना तो मुझे बड़ा अफसोस आई एम रेली सो सॉरी ठीक है ना मौलवी माई वाइफ इज़ अनवेल जो मेरी बीवी है वो क्या अनवेल बीमार है सो द मेड हैज़ कुकड द मेड इन नौकरान हैज़ कुकड द फूड उसने खाना बनाया है एंड ही सिंसियरली कंसिडर द डेली गिफ्ट टू मौली अबुल अ पार्ट ऑफ हिज डेली वर्शिप क्लियर ही वो सेंसियरली सेंसियरली किसी किसे कहते हैं खलूस से कंसिडर समझता था द डेली गिफ्ट हर रोज़ का ये तोहफा देना तो मौली अबुल मौली अब्दुल को रोज़ाना तोहफा देना अब पार्ट ऑफ डेली वर्शिप अपने रोज़ की इबादत का एक हिस्सा समझता था ठीक है ना तो यहाँ तक आज का लेसन है मैंने आपको ट्रांसलेट करवा दिया है उम्मीद करता हूँ इस चैप्टर की समझ आ गई होगी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछिएगा इस चैप्टर को एक बार सुनिए और फिर चैप्टर को रिवाइज़ कीजिएगा कोई भी क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन कर सकते हैं अपना ख्याल रखिएगा असल वरम्ला हाफिज़